السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سو دون سيسيون تو فوا دو اكزرسيس دو اكزرسيس سو لي سويت دو فوتر مانييل دو ماتيماتيك فوالا سوا لا سويت اي ان ديفيني بار يو ان ايغال 1 بلس 1 سو راسين دو 2 بلس 1 سو راسين دو 3 جوسكو 1 سو راسين دو ان مونتري كو تو ان ا فاس ان ايطوال يو ان سوبيرور ا راسين دو ان بريسيزي لا ليميت دو سات سويت اكزرسيس دو سوا يو ان ديفيني بار يو ان ايغال 1 بلس 1 سو 4 بلس 1 سو 9 بلس 1 سو ان او كاري اتيدي لا مونوتوني دو يو ان فيريفي كو بور تو كا De n, on a k supérieur égal à 2, on a 1 pour k supérieur égal à 2, on a 1 sur k au carré, inférieur à 1 que sur k moins 1, 1 sur moins 1 sur k. Dites-vous que quel que soit n appartient à 1 étoile, un inférieur à 2 moins 1 sur n. Euh, montrez que un est convergent. Voilà. Hein? Donc, on va procéder par récurrence. Voilà. Pour la récurrence, il faut vérifier les trois étapes. Donc, première étape, premièrement, initialisation, vérification. Pour n, inférieur, supérieur, égal. Pour n, Pardon. Pour n égale 1, on aura U1 égale 1, U1 égale 1, et, et U1, donc, supérieur égale 1. Vrai. 1 supérieur égale 1, vrai. Donc, deuxièmement, hérédité. Voilà. Pour, supposons que UN supérieur à racine de N pour certains grands N, et montrons que un plus 1 supérieur à racine de n plus 1. Voilà. Donc, donc on a soit n, soit n appartient à n étoile, soit n appartient à n étoile, on aura un plus 1 égale 1 sur 1, 1 plus 1 sur racine de 2, racine de 2, racine de 2, plus 1 sur racine de 3, jusqu'au 1 sur racine de n, plus 1 sur racine de n plus 1. Donc, ce terme-là, c'est quoi ce un donc égal un plus 1 sur racine de, de, de n plus 1. Voilà. Donc, or, soit si on, on a n au carré, n au carré plus n plus n, toujours soit n appartient à n étoile, on a n au carré plus n supérieur à n au carré, toujours vrai. Vous avez n supérieur avec n appartient à n étoile, on a n au carré plus n supérieur à, supérieur à n au carré supérieur à n au carré. Donc, ou supérieur, euh, donc, ça implique, donc, ça implique, que ce que je vais passer à la racine. Donc, racine, ou bien, supérieur ou égal, c'est pas, pas méchant, n au carré plus n, supérieur ou égal à racine de n au carré. C'est-à-dire que, que racine de n au carré plus n, supérieur ou égal à n. Je vais ajouter un de, de chaque terme. Donc, ceci va donner racine de n au carré plus n, plus 1, supérieur ou égal à n plus 1. Voilà. D'accord Maintenant. D'accord Ceci va donner Donc, que euh, racine de n, plus, n au carré plus n, n au carré plus n, plus euh, 1, supérieur ou égal, supérieur ou égal, à racine. n au carré plus 1, c'est racine, parce que le taux est positif, on se dans n au carré. D'accord. Je vais diviser par racine de 1 plus 1. Donc, ceci est que racine de n plus 1, ici je vais écrire ces racine de n fois racine de n plus 1, plus 1, supérieur ou égal à racine de n plus 1, fois racine de n plus 1, sur racine de n plus 1. Voilà. D'accord. Donc, donc, ceci va donner. Ce qui implique que racine de n plus 1 sur racine de n plus 1 supérieur, supérieur ou égal à racine de n plus 1. Voilà. D'accord. On a trouvé, donc on a trouvé, voilà, on a, donc on a, on a montré que, euh, on a vérifié que n plus 1 égale 1 un plus 1 sur racine de n plus 1. Et d'après l'hypothèse de récurrence, de récurrence, on a une racine une, 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 
supérieur ou égal à racine de n plus 1. Donc, je vais majorer. Euh, donc, un plus 1 qui est égal à un plus 1 sur racine de n plus 1, supérieur, supérieur ou égal à racine de n plus racine de n, racine de, supérieur à racine de n, plus 1 sur racine de 1 plus 1. Et ce terme-là, on l'a montré qu'il est supérieur à racine de n, qui est supérieur ou égal à racine de n plus 1. Donc, donc, un plus 1, supérieur ou égal à racine de n plus 1. Tout simplement, voilà, on l'a montré maintenant. Donc, conclusion, conclusion, quel que soit n appartient à n étoile, on aura un supérieur à racine de n. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Voilà, vous avez, donc, deuxième question, la limite. Donc, on a, on a, les un supérieur ou égal à racine de n. Supérieur ou égal à racine de n. Donc, limite coïncidant vers plus l'infini de un est supérieur ou égal à limite coïncidant vers plus l'infini de un. Et limite contre plus l'infini de un égale plus l'infini. Donc, nous avons une limite qui est supérieure à plus l'infini. Donc, ça peut être quoi Ça peut être que le plus l'infini. Donc, limite en coïncidant vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Vous avez quelque chose qui tend vers plus l'infini. Vous avez un supérieur à quelque chose à quelque chose de racine, pardon, racine de n, racine de n, supérieur à racine de n. Vous avez quelque chose ici tend vers plus l'infini. Racine de n. Vous avez u n supérieur à limite quand plus l'infini et racine de n plus l'infini égale plus l'infini. Donc c'est quelque chose qui, qui est supérieur à plus l'infini. Ne peut être que plus l'infini. Voilà. On passe à l'exercice 2. Nous avons voilà, euh, un égale 1 plus 1 sur 4 plus 1 sur 9 jusqu'au plus 1 sur n au carré. Donc, bon, on étudie la monotonie. Donc, premièrement, la monotonie. Soit n appartient à n étoile. Donc, un plus 1 moins et 1 plus 1 moins un égale. 1 plus 4, 1 sur 4, plus 1 sur 9, plus, plus 1 sur n au carré, plus 1 sur n plus 1 au carré, moins 1, sur, 1 plus 1 sur 4, plus 1 sur 9, jusqu'au 1 sur n au carré. Donc, en faisant la différence, il me reste seulement 1 sur n plus 1 au carré. Voilà, 1 plus 1 au carré, qui est strictement positif. Donc, quel que soit n à partir à n étoile, on aura un plus 1 moins un, c'est pas strictement 0, c'est-à-dire par suite et par suite. La suite un avec n super égal à 1 est strictement croissante. Strictement croissante. Voilà. voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Euh, vérifier que, vérifions, deuxièmement, vérifions, que ce soit k, k super égal à 2, un entier super égal à 2, on a 1 sur k au carré, on fait strictement 1, 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Voilà. Soit k super égal à 2. Soit k super égal à 2. Voilà. Donc, j'ai toujours k au carré, supérieur, un, 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 k au carré, supérieur à k au carré, Moins k. Dans, dans n, donc chaque entier, euh, n au carré, k au carré, c'est un entier, k au carré, toujours supérieur à k au carré, on lui retranche quelque chose, donc il est supérieur à k. Donc, ceci implique que k au carré supérieur à k facteur de k moins 1. Et k moins 1, puisque k est supérieur à 2, donc k supérieur, k supérieur à 2, ce qui implique que k moins 1 supérieur à 1. Donc, il est positif. Et K positif, donc le taux est positif. Donc, je vais passer à l'inverse. Donc, 1 sur K au carré, inférieur à 1 sur K, facteur de K moins 1. Voilà. Or, 1 sur K, facteur de K moins 1, il suffit d'ajouter au tranché K. Donc, c'est 1, 1 moins K plus K, plus K sur K, facteur de K moins 1. Donc, si ça va donner 1 moins K sur euh, K, Facteur de, 1, de k moins 1 euh, plus 
K sur K, facteur de K moins 1. Voilà. D'accord. En, en faisant changer de signe, j'aurai ici moins, moins K sur 1, euh, moins K moins 1 sur K, facteur de K moins 1, euh, plus 1 sur, ici K, plus 1, plus 1 sur K moins 1. Je vais simplifier par K. Donc, ici, il me reste seulement euh, 1 sur 1 moins 1 sur K, euh, plus 1 sur K moins 1, c'est-à-dire 1 sur K moins 1, moins 1 sur K. Voilà, d'accord, moins 1 sur K. Voilà, on a trouvé maintenant, d'accord, on a vérifié cette relation. Donc, donc ceci, euh, toujours, donc je peux l'écrire ici. Donc, implique que 1 sur K au carré inférieur à 1 sur K moins 1, moins 1 sur K. Voilà, d'accord. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Euh, deuxième question. Voilà. Montrer. Voilà. Mon déduire. Deuxièmement. Petit, euh, petit b. Petit b. Déduire. Que U1, quel que soit N, appartient à N, quel que soit N appartient à N étoile. On aura U N inférieur à 2 moins 1 sur N. Voilà. D'accord Donc, on a, on a K. Pour K, c'est pas égal à 2. On a vérifié que 1 sur K au carré, 1 sur K au carré, super inférieur à 1 sur K, 1 sur K, 1 sur K, moins 1 sur K, K au carré. Moins 1, moins, moins 1, 1, 1 sur K, moins 1, moins 1 sur K. Voilà. D'accord. Donc, donc je, vais, je vais UN. C'est quoi UN pour moi, un, c'est quoi C'est sigma de k égale 1, de k égale 1, à n, de 1 sur k au carré. Donc, je vais faire sortir le, le premier terme. Et le premier terme, c'est 1, 1 sur 1, 1, plus sigma de k égale 2, à n, de 1 sur k au carré. Voilà, d'accord Puisque je fais sortir, si vous avez sigma de k égale 1, de 1 à, à n, de a à k, c'est toujours, c'est A1 plus sigma de K égale 2 à N de, a, je, a, de K à K. Voilà. Je vais faire sortir le, le sigma et je continue. Donc, sigma de K égale 1 de A K. D'accord. Ce que j'ai fait ici. Donc, ici, je vais... Bon, je vais donc, ceci est supérieur à 1 plus sigma de K égale 2 à N de 1 sur K moins 1, moins 1, moins 1 sur K. Voilà. Je vais calculer ce terme. Donc, sigma, sigma de k égale 1, de k 2 à n, de 1 sur k moins 1, à k moins 1, euh, moins sigma, je vais faire une arrêté de sigma, de k égale 2 à n, de 1 sur k. Voilà. Je vais faire un changement de variable ici. Donc, k prime, comme dans le vidéo précédente, k prime égale k moins 1. Donc, euh, ceci va donner sigma de k prime égale 1. A n, pour k égale 2, j'aurai ici 1. Et pour k égale n, j'aurai n moins 1. N moins 1, d'accord. Donc, j'aurai n moins 1 de 1 sur k prime, 1 sur k prime, moins sigma de k égale 2 à n de 1 sur k. Voilà. 1 sur, 1 sur, 1 sur k, voilà, d'accord. Donc, ici, je, donc, ce k prime, je peux le, 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 je peux le noter k. Donc, ceci va donner k égale 1 égale 1 à n, à n de 1 sur k prime, 1 sur k prime, moins 1 de sigma égale 2, à n, à n de 1 sur k. D'accord. Je vais faire sortir le premier terme pour avoir ici k prime. K, euh, k, prime k et k prime sont des variables muettes, alors je peux, le, je peux le changer pour le noter k. Donc, je peux ici faire sortir le premier terme, j'aurai 1 plus sigma de k égale 2, à n de 1 sur k, moins Sigma égale 2, sigma égale 2 à n de 1 sur k, n moins 1, et si j'ai n moins 1, pardon, n moins 1, n moins 1, n moins 1, n moins 1, ici j'ai n, j'ai n, je vais, même chose, mettre n moins 1, plus 1 sur n, voilà, plus 1 sur n. Donc, si ça va donner, donc, si ça va donner ici, je continue ici, voilà, donc j'aurai ici 1, euh, plus sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k, 1 sur k, moins sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k, euh, moins 1 sur n. D'accord. Donc, tout cela 
Voilà. Donc, revenons à notre UN. Donc, UN euh, supérieur à 1 plus ce terme-là. Ce terme-là, c'est 1 plus 1 plus, il va disparaître, il me reste seulement ici, 1 moins 1 sur N. Plus 1 moins 1 sur N. Donc, UN supérieur à, pardon, euh, euh, inférieur, pardon, je me suis trompé ici, inférieur, 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 ceci inférieur, on a majoré inférieur, donc, ceci inférieur, donc, UN inférieur à 1, plus 1, euh, moins 1 sur N, c'est-à-dire que UN inférieur à 2, moins 1 sur N, voilà. On a montré, voilà, un inférieur à 2, moins 1, moins 1 sur 1. Voilà, c'est ça. Le résultat, c'est un résultat assez important. Voilà, c'est ce que je fais ici, inférieur. D'après euh, le petit b, on l'a utilisé ici. D'après l'unéarité de le sigma, donc j'ai calculé, j'ai fait ici n moins 1. Je fais n moins 1, moins 1, moins 1, k de moins 2k égale 1 à n moins 1, moins 1 sur n, et simplifie, je reste seulement 1 moins 1, moins 1 sur n, moins 1 sur n, donc avec ce 1, j'aurais eu n, 1 plus ce, la valeur de ce 1, c'est 1 moins 1 sur n, donc 2, un supérieur, inférieur à 2 moins 1 sur n. Maintenant, donc, or, pour la troisième question, or, Petit c, on a n, on a n super égal à 1, super égal à 1. Donc, euh, n super égal à 1. Donc, u1, et n, u, et un inférieur à 2, moins 1 sur n. Donc, ce 2, moins 1 sur n, super égal à 1, elle est inférieure strictement, inférieure strictement à 2. Je peux le majorer par 2. Donc, ce qui implique, parce que 2 moins 1 sur n, ce 2, on lui retranche quelque chose, elle est inférieure à 2. Donc, ce implique que u1 est inférieur à 2. Voilà, donc un inférieur strictement à 2. Puisque, puisque un est strictement croissante, strictement croissante, et majorée, majorée par 2, par 2, alors, alors un est convergente. Est convergente. Voilà, c'est voilà. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.